almost 40 years and I first got to know him when he was a young man I was a youth worker in his community he was passionate about photography and filmmaking and I borrowed some uh, video equipment and we then discovered not only was he passionate about filmmaking he was a very good filmmaker and uh, I got him involved in a project called Four Corner Films in Bethnal Green and he began to work as a filmmaker, he studied as a filmmaker, he went to the National Film and Television School which is one of the most prestigious in the world. He made a series of documentaries for BBC, for Channel 4, for other broadcasters. For over 8,000 years the region of Bengal has been united by its language and its culture. Bengal has been ruled by many emperors, Buddhists, Hindus, and in the 13th century, Turkish and Mughal invaders, bringing with them the Islamic faith. The majority of Bangladeshis living in Britain today are Muslims, although there are also Hindu, Buddhist, and Christian Bangladeshis. I love the East End, the East End markets like Petticoat Lane and, and Whitechapel, we're always in Whitechapel. <laughs> so not only was he a good filmmaker, but he then made his own feature film with some assistance from Channel 4 television. But basically it was his film, he wrote it, he directed it, and he very largely financed it. And it was about the Bangladeshi community in Britain. And it was a great critical success. It traveled to film festivals all around the world. It was regarded as a really seminal piece of work. Uh, it was astonishing to come from such a young director. So later on, some years later, he told me he was planning another project about a great figure from Bengal's history, Hassan Raja. So I was interested in this project for many reasons, but one of them was because the historical figure of Hassan Raja is a very important figure. This man lived around 150 years ago in Bengal, in what is now Bangladesh. He was a very wealthy landlord, a Muslim, a zamindar, uh, and he was renowned for his greed and his brutality. His tenants were terrified of him. But he fell in love with a Hindu girl, a beautiful Hindu girl, and uh, that falling in love completely transformed him. He became a mystic, a Sufi, a poet, and his poetry was one of Rabindranath Tagore's great inspirations. Tagore came after him, of course. So he was a great man in Bengali history, but most of all, he was a man who believed in peace and harmony, and in a society where there had always been some tension between the Hindu community and the Muslim community, but now, the beginning of the 21st century, that is a very intense and troubling experience for Bangladesh. So to make a, make a film about this great man who believed passionately in bringing the communities together in, in harmony, 
using music and poetry and love seemed to me not just a great story to tell, but a really important story to tell. Naseti Payasin Shab Shondhan Shadhun Korin Naikisu Munir Kurare Lagan Bunir Kurar Pisu Tumio Munir Kunar Kotabuli Abul Hoshin Chacha Munir Kura Hulutai Nize Nakhe Un Nedekawai Nize Zagarune Dekhe Un Nekumai Good day, good So we began to raise money to make the film, and I should say that the first investor in that film was a very close friend of mine, Caroline Adams, who had been my fellow youth worker in, in and around Brick Lane. Caroline had worked with Rahul on several of his documentary films uh, and was passionate about Hassan Raja. She invested in it, and then she fell very seriously ill, and it was very clear that she was going to die. And one of the things she said to me was, I want you to be involved in that film too. I said, I already am, but for her memory, I was even more committed to it. And it's been a, a long, long journey. It's been 10 years in the making, this film. Why? Because Ruhl is a very passionate individual filmmaker. This is not the kind of project where you go to a studio or a financier and raise the money. We've made it bit by bit, section by section, as we've raised money from people who are passionate about the film. It's made without compromises. And because of his passion, he's brought together a fantastic cast of, of great actors. And one of the things that for me has been wonderful about this film is the music. Because like every great filmmaker, Ruhul knows that the sound is almost as important as the picture. And the music in this film is quite extraordinary. And again, he's brought together the talent of musicians from different traditions to produce something which is an extraordinary soundtrack. It says a lot about him, it says a lot about the cultural tradition that he comes from. It's a film I'm very proud to be involved with and I'm sure it's going to be one which was, will be pleasing audiences, not just in Bangladesh and in India, but all around the world. Stranger to our society, Amraji. Jeva Jara, a 
টেলিভিশন মিডিয়া এগুলোর মাঝে ব্যস্ত আসলাম তারা সবই প্রথমে তার নাম শুনতে হয়েছে কারণ বিবিসি চ্যানেল ফোর বিলাতের মতো জায়গাত একজন এশিয়ান মানুষ বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে তাই যেভাবে স্টাবলিশ করে যখন তাই ফিউচার ফিল্মের মাঝে অ্যাওয়ার্ড পাই না এরপরে কিন্তু আমি তার মোটামুটি সবার কাছে পরিচিত এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরে আর এইসব দেশে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া আসলে মুখের কথা নয় সো যখন হাসন রাজা আইলা প্রজেক্ট লইয়া আই ফেল্ট দে হাসন রাজাত ওয়াই শুড আই গেট ইন বোভ ইন ইট ভেরি সিম্পল আমরা দেখলাম যে হাসন রাজা খে হাসন রাজা বাংলার গৌরব হাসন রাজা একটা লেগিসি একটা লেজেন্ড দ্য লেগিসি অফ বাংলাদেশ হাসন রাজার গান যদি শুনুন তার কিছু যদি দেখুন তাহলে আপনার মনও টাচ করে মন শান্তি হয় হাসন রাজা ইজ এ ম্যান হু স্প্রেড আমরা ইতিহাস আমরা হিস্ট্রি আমরা কালচার আমরা মনের প্রেরণা জাগাইতে পারছেন তাই অ্যান্ড দিস ইজ হাসন রাজা রুহুল আমিন ভাই হ্যাজ ডান এ গ্রেট জব কারণ আমরা কমিউনিটি থেকে আমরা অনেকটা ইনভলভ করছেন এবং ইনভলভ করার একটাই কারণ আছে যে আমরা প্রতিটা মানুষ কিন্তু আসলে হাসন রাজার বক্ত মিথুন চক্রবর্তী হি ওয়াজ অলসো ইন লাভ with the character itself how did he inspire everyone and how did he make it i seen few clips like few songs a real songs he starting from the audio to the video to to the music every single thing was created with a talented team behind how do i feel about it look i haven't been happy that much when my little baby was born but i'm happy that we have completed this project and we started many years ago the journey was a roller coaster journey but we have now completed it grace of allah <laughs> got familiar with Hasanja music um through my father's interest in listening to folk bangla folk uh, music and um and when i met ruhul amin ruhul amin who's uh, also his work um, i was also familiar with because his work his dramas his films used to come on television and one day he narrated uh, the story of hasan raja i got really excited and i decided to be part of that magical um project i could work with ruhul amin watch ruhul amin work and and get to understand deeper level of film making i was really nervous i was really excited that finally i i i i get to come to mumbai and work in um in in a real professional sh- shooting environment went to the site and and, and in front of me i saw um legendary people that that have worked on so many popular movies that, that we have been watching um, all our lives people that actually um have made blockbuster bollywood movies they were the role i mean was working with with, with those people so the action crew team they, these are the people that were close with shahrukh khan and um, and of course mithun chakravarti there himself dressed as hasan raja so that 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 particular scene what i witnessed nearly brought tears to my eyes <laughs> দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে আমার মাছ তো বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে দিয়া প্রাণ লইয়া সামাইল ভিতরে আদম সুরত দিল দেখা 
धोरिया हमारे रूप देखी लम्रे नयोने अपना रूप देखी लम्रे So these are the these were the scenes that we talked about. Rahul, I mean, discussed those with me, and and how I shared my thoughts that uh, will it will it actually come true? The rule rule, I mean, always reassured. Yes, Kibri, of course it will come true. We just need to work hard. We just need to keep focused, and it will definitely come true. And it did. हासन राजा देवान हासन राजा हासन जान राजा नान भाव ता हासन राजार छविटा सम्पर्मी शुने जेने कारण हासन राजाते लेखा लेखिर प्रथम क्षेत्र जिन्ह करें गुरु तीन शिल्प भावनार गुरु डर सेलिम आलदीन सेलिम आलदीन सब प्रिय सेलिम भाई एवं पौरे आम के ऐसे जब हम रूहुल भाई रूहुल आमिन उन्हीं बोल लें जो इच्छुविटा ज्योतोटा बड़ो आकरे जो बिस्त्रीति ये कहानी एवं ये सेट थे के शुरू करे शॉप किचु मिलिए ये जो बजट हो दौड़कर शेरोकोम एक टी बजट पूरी पूर्ण बजट पेते तार अनेक अशुभिदा होच्छे ऐटिके ये पुरिशोर सामान्य एक टू कोमिए ये फिलोसॉफिकल विषय टके शंपूर्णो रेखे आरो बाड़िए ये स्क्रिप्ट टके आम्र आरिक टू भाषा माजा कुर्ते पारी कीना आमी तो अपन भीषण भावे आग्रह प्रकाश कोल्लम कारो नामी सिनेमाटिशन प रीतो सिनेमा होते जाच्चे सिनेमा बोलते जा बोझा यामरा शेरकों में एक टी सिनेमा होते जाच्चे लोके बोले बोले रे घर बाड़ी भाला ना अमर की घर बना ले मामी सुन निरो मज़ार की घर बना मुआमी तो एक एक टुकु यामा धावना किंतु एक गांटर भीतरे एक टुकु कथर भीतरे जे दाशो दाशोनिक तत्तो बा � एवं आमी जब उन देख लाम जहाँ सुन राजा जीवन का एक टा टांडिंग है से जब कौन हसन राजा बोले उठे हैं जे एक दिन तोर हुई बोरे मौरुन हसन राजा तो ये जे एक टा टांडिंग तीनी तो एक टा खूब भोग पिलाश जीवन जा पोंग करते हैं तार जा इच्छा ताई करते तो भी जो मिदार चीले तार अनेक प्रोजा चीलो प्रोजा बुझले जे ए ही भोग बिलासे जीवन ए ही जो लेविश लिया मैं जापान कुछ यहाँ मार जीवन टके एटीर एक दिन शेष हो गए एवं ए ही उपलब्धि पौरे तीनी तार गान थे के शुरू करे तार जीवन संपूर्ण टाइ पालते फैलन काजे शुरू ते ये आमा कैसे जेटा मने होलो जे आमर दोखो था बोलते जा बुझा एक खूब सुंदर करे लेखा माने एकदम मुखेर भाषा के कतोटा सुंदर करे कतोटा जुकती पूर्ण भावे जुकती जुकतो भावे चुरित्र मुखे तुले दावा जाए शेही प्रोसेस्टा हम शॉप्स में थाके फले आमी प्रथमे रूहुल भाई के बोल लाम जे रूहुल भाई आम्रा शंगलाप का नहीं काज करे प्रोतीटा दिशेर प्रोतीटा शंगलाप नहीं आमी का� हसन राजा भी तो रे शॉप शो में चिलो, शे जागा टके छोवा चेस्टा करे ची, शे जागा गुलो के आना चेस्टा करे ची। आप एक टक बारो बिशाय जेटा ए ही हसन राजा तो देखा जाए बेशेट होते जे, आम्रे यातो दिन जाने जे हसन राजा प्यारी प्रेम में हसन राजा मोजीलो रे, एरोंग एक टक जायगा एवं गानो आसे, जोमीदारी प्रयोजने जुदी कोनो पाल की थामान, ता अबुष्य थामबे, बीना प्रयोजने, आइक जन अपुरी चेतो मेर पाल की थामानू, राजा शाहेब के शोभा दायना। एई दिलारा मेर प्रेम टाके आमरा एई चोबिर भीतर आनाच चेश्टा कुल्ला में शेखा ने आमरा हासोने शते दिलारा मेर जेई संगलाब गुलो होई शेई संगलाब गुलो को खुबी रोमांटिक कुरे लेखा चेश्टा कुल्ला में आपना रजाओं चोबिटा देखबें देखबें जेई संगलाब गुलोर भीतर की रोमांटिसिजम 
শুধু নামেই মানুষের পরিচয় রাজা সাহেবের এই ধারণা কি সঠিক সব মিলিয়ে এই প্রজেক্টটা বা এই সিনেমাটাতে বাংলার একটা আবহ পাওয়া যাবে বাংলার বাউলদের একটা আবহ পাওয়া যাবে বাংলার গীতি কবিদের একটা আবহ পাওয়া যাবে ইভেন বাংলার যে জমিদার দ্বারা একসময় শাসিত হতো এই এই বাংলার বাঙালিরা মানুষেরা তারও একটা অনেক ভালো ছবি আমরা এই এই গল্পের ভিতর দেখতে পারব সব মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ গল্প বা একটি পরিপূর্ণ সিনেমা এই হাসন রাজায় আমার নাম দিলারাম তাতেই কি সব পরিচয় হয়ে গেল রাজা সাহেব এই শরীরের কে দিলারাম আমার হাত আমার চোখ আমার কান আমার হৃদয় কে দিলারাম এদের কেউই দিলারাম নয় তারপর আমি দিলারাম এই ছবিতে অভিনয় করছেন স্বনাম ধন্য সব অভিনেতা অভিনেত্রী ওপারের রয়েছেন মিঠুন রায়মা সেন সহ অনেকে আমাদের দেশের এপারের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভিতরে আছেন মামুন রশিদ সম্পারেজা মানুষ বন্দ্যোপাধ্যায় তুষ্টি মুরাদ অয়ন চৌধুরী এরকম আরও অনেকে বাকার বকুল রুনা তাদের সবার সু অভিনয় এই ছবিটাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে আপনাদের এই ছবি অভিনয়ের দিক থেকে অনেক ভালো লাগে এর নাচগুলো এর গানগুলো এর গানগুলোতে আপনারা যেমন একটা নতুন স্বাদ পাবেন সব মিলিয়ে একটা ছবি তৈরির জন্য যে ভাবনা একটা ছবি তৈরির জন্য যে চিন্তা যে শ্রম মেধা ঘাম দিতে হয় এই ছবিটির পেছনে পরিপূর্ণভাবে তা দেওয়া আছে পালকি চলো তাদের একটাই শাস্তি মৃত্যু হাসন রাজাকে আমি মনে করি বাংলা সাহিত্যে এবং আবহমান বাংলার একজন মরমি গীতিকার এবং গীতিকার হিসেবে তাকে আমি জানতাম তার গীতি কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার কিন্তু তার অন্য সমস্ত ভূমিকা সম্পর্কে আমি জানতাম না তার যে একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল তিনি যে লড়াই করেছেন জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার অনেক ঘটনা পরবর্তীকালে আমি জানতে পেরেছি যেখানে তিনি হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্য অনেক কাজ করেছেন ওই সিলেট অঞ্চলটা আসলেই একটা সুফি সাধকদের জায়গা হজরত শাহজালাল থেকে শুরু করে অনেক সুফি সাধক এখানে এসেছেন এবং তারা প্রত্যেকে কিন্তু একটা অসাম্প্রদায়িকতার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যাচ্ছিলাম চৈতন্য দেবের মন্দিরে পূজা দিতে দেখি এখানে প্রভু গৌরাঙ্গ তুমি কে মা জানো আমি এই গায়ে থাকি বাবা সে কবে থেকে পথ চেয়ে আছি মোদের নিমায় ঘরে ফিরবে তিনি আমার বেটি হলেন 
উনি আমাকে অন্ন দিয়েছেন তাই এনার জন্য অন্যের অভাব কোনোদিন না হয় এই গ্রামের সত্তা ওনার নামে লিখে দিন আর আজ থেকে এই গ্রামের নাম বেটির গ্রাম সেই দিক থেকে হাসুম রাজা এর আগেও আমাদের দেশে হাসুম রাজা ছবি হয়েছে লালনের ছবি হয়েছে সেই ছবিগুলো কোনো মান সম্পন্ন ছবি সম্পন্ন ছবি হয়নি তো আমি যখন জানতে পারলাম যে লন্ডন প্রবাসী আমাদের দেশের একজন পরিচালক এই ছবিটি করবেন এবং এটা বাংলাদেশ ভারত মিলিয়ে শিল্পীদের সমন্বয়ে এই ছবিটি নির্মিত হবে মাসুম রেজা এটা চিত্রনাট্য করেছেন এইসব শুনে আমি আমার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হল যে ঠিক আছে এই ছবিতে অংশগ্রহণ করলে হয়তো একটা ভালো ছবির সম্ভাবনা হতে পারে এবং আমি চাই তো যে আমাদের দেশের সিনেমা শিল্পের একটা অগ্রগতি হোক একটা উন্নতি হোক এবং এই ধরনের একটি ছবি যদি বাংলাদেশে হয় এবং নিশ্চয়ই রুলামি যে ছবিটি করবেন তিনি একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটি করবেন কারণ বহু বছর ধরে লন্ডনে থাকতে থাকতে তিনি অনেক ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছেন অনেক পরিচালক অভিনেতার সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার যে মাইন্ডসেটটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা আন্তর্জাতিক মাইন্ডসেট কাজে সেই আন্তর্জাতিক মাইন্ডসেট থেকে যে ছবিটি হবে সেটা উন্নত মানের একটি ছবি হবে এবং সমুদ্র দেওয়ার পর আমি কলকাতা যাই এবং সেখানে যেসব টেকনিশিয়ানদের আমি দেখতে পেলাম কেরালার একজন ক্যামেরাম্যান তিনি বম্বেতে কাজ করেন খুবই তরুণ এবং হায়দ্রাবাদ থেকে লাইটের লোক রেসছে হ্যাঁ এবং তাদের সেট করা হয়েছে কলকাতা থেকে কলকাতার অদূরে একটা স্টুডিওতে এবং সেখানে যে শুটিং ডিসিপ্লিনটা দেখলাম তাতে মনে হলো যে একটি ভালো ছবি করার সুযোগ উন্মোচিত হচ্ছে তারপর যখন এটা ডাবিং শুরু হলো ঢাকায় ডাবিংয়ের সময় আমি কিছু অংশ দেখতে পেলাম যদিও তখন কালার কারেকশান হয়নি সাউন্ডের সম্পূর্ণ কাজ হয়নি কিন্তু কিছু কিছু অংশে এবং যতটুকু আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে মনে হলো যে একটি আন্তর্জাতিক মান রক্ষিত হয়েছে এবং এটাও খুব ভালো কথা যে একটা তো ক্যামেরা খুব মূল্যবান ক্যামেরা দিয়ে কাজটি হয়েছে ক্যামেরাম্যান খুবই সে পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যামেরাম্যান তারা কাজ করেছেন এবং ভারতের একজন প্রখ্যাত শিল্পী অভিনে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন আমাদের দেশ থেকেও অনেক তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রী অংশ নিয়েছেন আর সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন বাপি লাহিরি এবং অর্কেস্ট্রা মানে ভারতের বিখ্যাত অর্কেস্ট্রা এখানে কাজ করেছে এবং সব কিছু মিলিয়ে এখন যেটা শুনতে পারছি বা জানতে পারছি আমি পুরো ছবিটা এখনও দেখিনি দেখব শিগগিরই জানতে পারছি যে ছবিটি খুব উন্নত মানের ছবি হবে যে ছবিটি বাংলাদেশে দেখানো হবে ভারতে দেখানো হবে পৃথিবীর সর্বত্র দেখানো হবে এবং সেই ছবিটি অনেক প্রতিযোগিতায় যাবে অনেক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেবে এবং নেওয়ার ফলে একটা লাভ হবে যে বাংলাদেশের একটি ছেলে এই ছবিটি করেছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে হাসুর রাজা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে যে জানাটা খুব প্রয়োজনীয় আজকের ভারতবর্ষ আজকের এই সাব কন্টিনেন্ট উপমহাদেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদের উত্থান নানান ঘটনা ঘটেছে হিন্দুত্ববাদ তো এই এই সমস্ত উত্থানের মুখে আজ থেকে দেড়শো বছর আগে একজন মরমী গায়ক এবং একজন অত্যন্ত বড় জমিদার তিনি কিভাবে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়কে দেখেছেন কিভাবে তিনি মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এইগুলো আমাদের পৃথিবীর মানুষ জানবে এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমি মনে করি এটি একটি বড় কাজ হবে এবং আমি এই ছবির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি রাজা সাহেব রাজা সাহেব বিদ্রোহী নেতা নৌসাদের কি খবর সে আহত হয়েছে রাজা সাহেব রাজা সাহেব আপনার হাতে ছুরি কেন কেউ হয়তো পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য 
আমাকে খুন করতে চেয়েছিল তুমি এখানে বসে কান্নাকাটি করছো কেন কাল রাতে রাজা সাহেবকে খুন করতে এসেছিল তোমার স্বামী আর তুমি বাড়ির সামনে বসে কান্নাকাটি করছো যাও লাশ গ্রামে নিয়ে গিয়ে দাফন করার ব্যবস্থা করো চারিদিকে জোছনার ঢল আসমানের গোল চাঁদ নেমে এসেছে পুষ্করুণীর জলে কি সুন্দর পূর্ণিমা রাতের রূপ আমি অনেকবার দেখেছি আজ এ রূপ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি কেন বলতে পারো কুসুম সত্যি সেটা খুবই অসাধারণ মুহূর্ত আমার জীবনের জন্য আমার অভিনয় ক্যারিয়ারের জন্য হঠাৎ করে আমাকে মুর্শিদ ইসলাম বললেন যে আমার সাথে দেখা করতে ইংল্যান্ড থেকে একজন ডাইরেক্টর আসতেছেন উনি একটা ফিল্ম নিয়ে আমার সাথে কথা বলবেন তো শোনার পর থেকেই আসলে আমার এত এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল যে শুটিংয়ে মনে করছিল তারপরে একটা পর্যায়ে উনি আসলেন তারপরে উনি আমাকে বললেন তার প্যাশনের কথা হাসন রাজের কথা তো গত বছর ধরে উনি হাসন রাজা নিয়ে কাজ করছেন এবং আমার চরিত্রটা যখন শুনলাম এবং মুম্বাই শুটিং হবে কলকাতায় বাংলাদেশে এইসব শুনে এবং মিঠুন চক্রবর্তী আমার কো আর্টিস্ট এগুলো শুনে আসলে খুবই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম তো এই জীবনের প্রথম আমি মুম্বাই গেলাম শুটিং করতে অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিন্তু মুম্বাইয়ের অভিজ্ঞতাটা একেবারেই জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি করতে হবে এ পর্যন্ত এ কারণে যে মুম্বাইয়ের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং যে প্রফেশনালটা কাজ করছিলেন এবং তাদের যে ডেডিকেশন সেটা আসলে অভিভূত হবার মতো এবং দৃশ্য মানে এত বিগ একটা প্রোডাকশান মুম্বাইয়ে আমার দৃশ্য ছিল একটা ফাইটিং দৃশ্য লাঠি দিয়ে ফাইট করা এ যখন ওরা দেখলো যে আমি আসলে বাংলাদেশে কমার্শিয়াল সিনেমা কখনো করিনি তখন তারা একটু আমাকে একটু আন্ডার সেভিটি করেছিল যে আমি হয়তো ফাইটিং দৃশ্যটা পারবো না কিন্তু যেদিন আমার শুটিং এখানে রুহুল ভাইয়ের কথা বলতে হবে যিনি ডিরেক্টর উনি আমাকে খুবই সাহস দিয়েছিলেন এবং এত চমৎকার করে কাউন্সিলিং করেছিলেন এবং আমাকে এত সম্মান দিয়েছিলেন আমি ওখানে মিঠুন তাকে দেখেছি তার অ্যাটিটিউড কেমন থাকে শুটিংয়ের সময় নানা বিষয়ে উনি আমাকে কাউন্সিলিং করেছিলেন এবং চরিত্র নিয়ে তো সবসময় উনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে সুযোগ পেলেই আমার চরিত্র নিয়ে উনি আমাকে কথা বলতেন এবং আসলে রুল ভাইয়ের যে প্যাশন এই সিনেমাটার প্রতি এবং গল্পটার প্রতি এবং যে কমিটমেন্ট হাসন রাজারকে নিয়ে তো এখানেই আসলে ওনাকে শ্রদ্ধা করতে হয় সেসব জন্য তাকে আমি বলেছিলাম যে এত বড় একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে আপনি আমাকে নিয়ে এসছেন এত মানে দুঃসাধন সাধন করছেন আপনি তা আমি বাঙালি হিসেবেই খুবই গর্বিত বোধ করছি এবং আমি ওনাকে বলেছিলাম যে উইদাউট রেমুনারেশনে দরকার হলে আমি কাজ করবো কারণ আপনি এত খরচ করছেন এবং আমি জানি যে উনি খুব কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে এই সিনেমাটা তিলে তিলে দিনে দিনে দীর্ঘ সময় ধরে উনি নির্মাণ করছেন তো এত ভালোবাসা এত প্রেম এত প্যাশন এত দায়িত্ব এত দেশের প্রতি টান হাসন রাজার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং তাকে ইন্টারন্যাশনালি তার চরিত্রটাকে তুলে ধরবার যে তার প্রয়াস সব কিছু মিলেই আমি খুব মুগ্ধ ছিলাম তারপরে আমরা গেলাম শুটিং করতে আউটডোর মহীশুর সেটা ছিল একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা কাবেরী নদী আশেপাশে গ্রাম একদম যেন মনে হলো সিলেটের মতো 
যেহেতু আমরা সিলেটের দৃশ্যগুলোই করছিলাম সেহেতু আমি রুল ভাইকে বলছিলাম যে একেবারে মনে হচ্ছে টু কপি সিলেট এবং ওই অ্যাস্থেটিকের সাথে এত সিমিলি খুবই অসাধারণ ছিল সেই সময়গুলো তারপরে আমরা বাংলাদেশে শুটিং করি বাংলাদেশে সিলেটে সুরমা নদীতে নৌকা বাইচে দৃশ্য হয় আশেপাশে পাহাড়ের ছড়াই এবং অনেক এখানে সৈনিক কাজ করে আমাদের সাথে আর কলকাতায় কাজ করেছেন রানা দাসগুপ্ত উনিও একজন দারুণ ক্যামেরা আর্টিস্ট তো এই যে আমার এত সুন্দর একটা জীবনের একটা জার্নি এত সবগুলি মানুষের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং রুহুল ভাইকে এত কাছ থেকে দেখা রুহুল ভাই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কলকাতায় আমি শুটিং করছি তো কলকাতায় তারা আমাদের পারফরমেন্স এবং আমাদের আচরণে এবং আমাদের ব্যবহারে তারা এতটাই খুশি ছিল যে সব বন্ধু হয়ে উঠল এবং কলকাতার একজন প্রোডাকশান বয় সে আমাকে বলছে যে দাদা কিছু মনে না করলে তোমাকে একটা কথা বলি আমি হ্যাঁ প্লিজ বলো সে বলছে যে আমি হলিউড বলিউড এটা সেটা অনেক জায়গায় কাজ করলাম কিন্তু তোমাদের এই ডিরেক্টরের মতো ডিরেক্টর জীবনে দেখলাম না উনি একটা গালি দেন না সিগারেট খান না ওনার কোনো রকম প্রজেকশান থাকে না কোনো এত ধীরে কথা বলে ভদ্রভাবে কথা বলে রাগ করেন না এরকম অসাধারণ পার্সোনালিটি আমার জীবনে আমি দেখিনি আর তোমাদের মতো আমাদেরকেও অনেক উনি প্রশংসা করলো এবং কার্তিকর নাম সে দৌড়ে দৌড়ে একেবারে কাজ করতো রমেন রায় চৌধুরীর কথা বলতে হয় কলকাতার একজন খুবই নামী অভিনেতা ওনার সাথে সময়গুলো খুবই দারুণ আমার জীবনের জন্য আর আমাদের দেশে যারা কাজ করছেন জায়ান্ট অ্যাক্টর মামুনুর রশিদ সম্পানে যা মানুষ বন্দ্যোপাধ্যায় তুষ্টি বাঁকার বকুল অনেকেই অয়ন সবাই খুব এক্সপার্ট আর্টিস্ট এবং মিঠুনদা নিজে বলেছেন যে আমরাও তাদের সাথে সমানে সমান তাল মিলিয়ে অভিনয় করছি I was contacted by uh, Mr. Ruhul from uh, London and we had a brief chat over email and then he came to India and then we had a nice meeting with each other and he explained me the story. It is an epic story around 160 years old about a guy called Hasan Raja. He was a legendary poet and once we started discussing you know and uh, through the process I also came to know that Ruhul is one of the first guys in uh, London in that area and Indian maybe or the Asian who basically started martial arts in that area. So there was an instant connect with Ruhul with me. And uh, he told me that there is a fighting sequence in this movie and he wanted to create a, a legend through martial arts. And that was, uh, you know, a very interesting factor for me because, you know, I'd been dreaming to do something like this, you know. And especially because he himself is a martial artist, he can bring out uh, the similar kind of, uh, you know, choreography or similar kind of, uh, visualization which I wanted to portray so it was really interesting you know I've around 15 20 years of watching Hindi movies and stuff the way action is generally made in India is uh, not up to the mark if it is compared to the Hollywood style you know as far as the finesse is concerned as far as uh, moments are concerned one idea which was very common between me and rural was that you need to create special moments you know which gives goosebumps to the audience, you know, or special uh, acts which are not completely uh, related with martial arts, but it is martial expressions. That is one thing which you don't see in the movies, you know. All action films without a strong storyline or without a strong emotion and martial expressions are useless and that was one thing which I thought that in this movie I'm going to add on the real essence of Shaolin and uh, you know the Japanese martial arts I've been training for around 25 years now in martial arts and this is what I thought few moments 
few handheld shots, very fast paced combat system because it is all about SWAT which is about speed, power, timing, accuracy and precision. And these things I wanted to show in the combat and since Hassan Raja himself is a very legendary figure you know so a legend has to be portrayed like a legend so his swordsmanship should prove that he is a legend apart from being a poet because poetry and martial arts and music is just like same you know it's beautiful yet it has a lot of impact if said and narrated in a very nice way Uh, because uh, the only factor in my mind when we started shooting, uh, Rahul, Rahul Dada told me that, you know, we have Mithunda shooting in this film. Keeping his age in mind, I was a little apprehensive whether he'll be able to do it. But to my surprise, you know, he's been giving shots in one takes, you know. So, I'm satisfied. I'm sure Rahul is an award-winning director. He's a known director outside, you know. So, I don't think there's a problem for him to promote his film. And from art, and now he's adding the glamour here. So I'm very much sure if the, and Mithunda is also a very big star, you know, if the film goes into the Bangladesh and Calcutta and this, the Northeast region, it's going to be a great success and abroad also. So, and we all are putting our best to make it, but the whole look of the film is very nice. Apparently, I just heard one song and the day I went home, I was just humming that song non-stop, continuously. That is the beauty of a song. If you hear it once and you can hum it, that means it is a catcher. One of my friends, very good old friend, she all of a sudden called me and she said that uh, are you will be interested to meet someone, a, a real renowned director from London. I knew about Deon Hashon Raja a lot because I'm very fond of his music. And uh, then we started talking with Ruhul Laminji uh, that uh, uh, what exactly we wanted to do. So can you do something different that can enhance our movie, that can give us a lot of spirit to our movie. Me and my assistant Shohali Mahapatro and my stylist Shtaposh Mondul, everywhere was sitting and just to try to chalk it out like how we should do the choreography that gives a little bit different that the uh, folk essence it shouldn't be folk essence or it should be too much modern so it should be a cl based on something classical that we can represent Hashan Raja much more nicer way so we decided to do it in uh, South India Mysore then we found out a place very similar to Select. Basically, first of all, it's a brainchild of uh, a director and then the music director. He actually made the magic. So that magic gives me, it came to my heart and I try to represent such a way the movements, the choreography and though I'm a Monipuri dancer, classical Monipuri dancer, I'm very much attached with Select and then Assam because the tune is very much well uh, known to me and I did work with so many uh, classical Kshatriya, Bihu and Manipuri dancers. So it was like, you know, my first goal to represent such a way. It will be as a little bit of a uh, tint of Manipur and the Northeast Asian dance forms. And then the, uh, obviously because of the lot, lot of loikaris, I mean a lot of rhythmic change. So I use a little bit of Kathak movements in it too. See the Papida is doing music. Papida is like king of Bollywood, and he's doing that folk music tune in such a way. It's a new way uh, that inspired me. So why they did it? This is not just for the money. They did it from their passion. They did it from something to do a new 
genre and something to do as folk can be worldwide. Uh, and also I was very much involved in it when I uh, hear the song uh, from Pantho uh, Kanai Charilam Hasune Raude then I said that you know uh, I have some acting ability and I do the dancing so I I can do that one I think I'll I can uh, I can really do nice gestures for this song and uh, then uh, the director agreed and then I shot that one Charilam Hashmir Naude and he was so much involved in it I was in I, I was in tears just because of the words and so that's why I got a big support from my entourage. They really a wonderful uh, human being as well as a big artist and uh, that supports give me a lot of good feeling and helping out to build up the movie periodical movie we should keep it and we should bring forward for our next generation they will not know who is hashun raja they will not know charilam hashun and nandre or agun jalaya dilokone because songs are going to die history should come forward history should stay there and we can learn lot of stuff. Wonderful experience because the director, Ruhul Amin, he has inspired me and first time I have given totally different, uh, totally different music ballet, you can say. And I think uh, one of my uh, best composition, best arrangement is coming in this picture, Hasan Raja. I am very happy and Thanks to director Ruhul Amin again. He has been so fantastic subject. And life of Hassan Raja, Hassan Raja. The idea is uh, definitely credit goes to director Ruhul. And he told me I want some different. And I have done different orchestra. My son Bappa Lahiri, he has worked hard. And he has arranged all the songs. And all the symphony, first time symphony with Bengali, uh, Bengali songs, something different music. And not only the symphony, with all the percussion, and I have used Dotara, we call Dotara, in uh, Bangladeshi an instrument, and authentic. And all the singers, like all the Bom Bollywood and Bangladesh topmost singers they have sang. I should thanks to producer director Rahul Amin. He has bring fantastic subjects like Haswan Raja. That's why I given so much different music like symphony with Beng Bengali folk, with a lot of percussion, new percussion, new sound in all the songs. I think never used in any Bengali songs. Uh, it's a great experience. I think so. First time. After my 450 films I did, first time I have done so much different sound in Bengali films. Definitely, as a uh, some of the songs is very international uh, tone, very international tone, and I think so. Bangladesh, uh, we are proud we are Bengali, and Bangladesh is a fantastic country, and 
I think because of uh, the subject and uh, the music is totally different and singers also they sang very well and my son Bappa Lahiri uh, he has done very uh, hard job as a arranger assistant and excellent uh, teamwork and uh, we have got very uh, very good Bangladeshi singer from Bangladesh from West Bengal also from Bollywood also and everything is fantastic and I'm looking forward to uh, to hear the you know like response the Hasan Raja music is definitely to be excellent package is totally very modern very uh, our sounds and mix by Yashraj studio and it's a fantastic sounds and I think people will like and definitely is a teamwork and director Ruhul Amin uh, he has given me the subject thanks to again and we'll rock we'll rock the world um, when I heard the story the idea and the concept it was very complex and uh, uh, something uh, of a subject like this is uh, has to be handled in a different way this uh, it's a 150 years ago uh, subject so which we had to bring today show it to people today to the younger audience which I do my work is to paint it right rather our focus was to bring the Bengali folk combined with uh, today's uh, symphony which uh, which sounds great which we, I was a bit uh, thinking about it but after the director Mr. Rahul uh, said that you know we, he wanted it like that and when we eventually started doing it it just went uh, happening and now when we hear it even I I think it's one of my best work uh, and I'm really thankful to everyone to put me into this project because uh, in my my uh, you know synopsis I think this would be a very big thing to be a part of Hasan Raja. Obviously, Mr. the director, Mr. Rahul Hamid, was a big inspiration. Without him, nothing would have been possible. Obviously, Dad, uh, with his uh, big sense of Bengali folk, I think he, without him, I could have not come up with something because he is so much into it. And and with this project, I think people will know about Bengali folk in a larger audience. See, among all the, the dance music and the hip-hop music and all kinds of music, this music will be loved by the elder generation because they can relate to it and also the younger generation. And this is a, an album which consists of both the younger youthful music and uh, symphony. And uh, I think after hearing this, and as I told, uh, people will start following this uh, kind of music and for a Bengali project to be such a big scale done in Yashrat Studios we worked for more than a year now uh, mixing the tracks we did everything so minutely it feels great to be a part a small part of uh, the music and I'm sure the movie is going to come out and do very well I'm sure <laughs> first time when I am absolutely I am in the conversation with his film and with him you know your film is part of you part of your 
social system, part of your being, part of your artistic being, part of your emotional being, part of your struggle, part of your rage, anger, everything, the man inside, outside. Would you see the film without the director? Or you want to see in, incorporate the director with the film? So that is something. So he started creating a process. I, I believe that, you know, he's a very, is a, silently he put his view, his strong opinionated view in your mind. He has a, uh, he knows the art of it. But at the same time, he, he will not cross that border where you start feeling claustrophobic. Magarisa, Magarisa, the Mapamaga. exactly how to work with a, with an artist with the technicians with you know how you first come to a technician and then how you bring the artistry of that technician to your films he knows that techniques he knows the magic of art so oh, that is that is how we developed a kind of we shared almost kind of same sorts of background in terms of music he also love he has kin and can love for European Western classical music and he has depth of that music, the genre of music, I too and um, he has love for Oriental, Chinese, Japanese music mm? and he knows the, he knows about many instruments in the world and he, when he roams around the world he, my, he, he, during our music session he used to talk about all the instruments he used to talk about all the instruments that he has seen the uh, I mean the people who play in the street to chimp to uh, orchestra Raja and, and of course his compositions, his life, uh, so colorful, so bright life, at a, at a vibrant life, at a life of a king, a, a life of a zamindar or king for that matter. kingly continuously he transmuted from uh, to a uh, greater journey that is what is what we call human life um, spiritual quest so the whole journey interesting the women all around women are the women or the uh, as the film that I remember an obscured object of desire sort of and women tarkachashe like the art and the wind and the water so women here in this film hashun raja they have been so beautifully portrayed and been explored that women are absolutely they are the metaphor of water and the art the green and the pastoral life of all the lights is not only human being. The way the film is, uh, film tried to depict, portray, Chobita succeed kore the passion ta ke niyashat jono, agony ta ke niyashat jono, 
समस्त कि आत्मसंधान दारूण लेगे छब्बर बेपार ফিল্মের বাইরে একটা অন্য জীবনের কথা একটা ভিন্ন জীবনের কথা বা দেখা গল্প করা মিউজিকের শোনা কমন মাইন্ড বোথ অফ আস হ্যাভ ইয়ার্স ফর ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইউরোপ মিউজিক অ্যান্ড আদার মিউজিক আই আই ফাউন্ড দ্য ফিল্ম মেকার ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাজ ইন টার্মস অফ দ্যাট হি দ্য ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হোয়েন আই জাস্ট ইউ নো কাইন্ড অফ সর্ট অফ মিটিং হিম টকিং টু হিম Uh, I felt a kind of very comf- uh, that maybe I am entering a, a, another zone a, a zone of com- comfortability I found the director is very conversant with European classical music and he has a fascination for his very very fond of uh oriental music and the chinese music japanese music and he loved the way the chinese people i mean uh their concert in their concert their, their in their compositions they had adapted european music and with a blend of uh, their oriental strings they blended and they brought out a very different kind of sound so you know he has an observation and he has a sound in mind so that i found that that that's something interesting that all these days nobody came to explore in me that genre of music i could took i could take my liberty at the same time he gave me all the hints like you know like to write the poem he just told me about the river and the eyes he told me that about the river and the eyes and about a small little girl and i composed a poem that kind of thing in the film we worked like that he told me about that how how he feels he conceives ashon Uh, is he a man from the art of bengal bangladesh or his man from the art from the globe global man with all the elements of the quintessential elements quint essential components from bangladesh So in his music he wanted me to orchestrate it in a way where European music, Oriental music, global music, all kinds of music they meet, they orchestrate, they dance hmm? and they become one singular unity. This this is very important that he gave me gave me that freedom and you almost like together we are watching the orchestra as if it's not me that who composed as if that together we are watching another composer another musician another poet another artist to interpret color paint then i'm taking another so there did you need a counterpart it's like you know baroque it's like bach that you are taking help of the the in terms of components in, in terms of structure you see the drawings of a baro where the residents who were staying have who gave the, the household the uh, lived in quality are absolutely from different place 
So we know with the structure and all these things, uh, primary structure is different. But total mundu jano gamsa chulche chulche. Mani wiro kome baro structure kunde gamsa chulche jol, dialects, Bangladeshi dialects. Shop kichu mile bishi. Amu nekta golpo toiri kore file chhe. Chobi mu chobi mudde. She 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 ita kya amke music kya ante hotche. Eje chelo baje. Viola but the cello, the you know the cello is blended with the tarshan. Tarshan is a very Bengal instrument. Tarshan is Raj. They blended the cello, so that's a vertical instrument. That's a vertical instrument, and this is also a vertical instrument. So when they blend it, so you get some kind of nasal. That kind of sound you get. You know the sound is sound. Sound is it's no more the cello is no more um, European device. So there are different kinds of sounds they merge in the film. And the film dictated terms. It's not me or the director. It's ultimately, you know, from our stories, from our things, you know, this is ultimately the film dictates its term. And tall work. And the uh, struggle. So it was almost like in living your land. It is not just to me, it was not a death. I could see almost my 15 year uh, mother with the family and other people, with our, all the people crossing the border. So you're crossing the border, parting from your root, living your root behind the tree is cut out cut off with the root and the tree has to leave again to another land the death sequence of uh, Hashem's one of Hashem's wife that is sequence I found with that it, it touched me so much that I was in tears all the people when the music started playing I love it
you know how i conceive the film if i talk about the film that i in the film i find you know the uh, uh, ethical man now ethical what is ethical man i feel a very logical life what's but from the world of is too far of the world and that is from bangladesh my mother's purbo bangla is bengal মিঠুনদা অদ্ভুতভাবে এই চরিত্রটাকে তৈরি করতে গিয়ে একটা ইউরোপিয়ান স্ট্রাকচারে যা তৈরি করেনি সে একটা তৈরি করেছে যেন আমাদের মাঠ ঘাট বন্দর থেকে উঠে এসছে একটা মানুষ এই চরিত্রটা তৈরি হয়েছে এই কাস্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাস্টিং হয়েছে সে উঠে এসেছে যেন এবং সেই উঠে আসা সেটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে মানে আমার ওই দেখা ভিসুয়ালগুলো দেখা এবং কি সেটা একটা একটা কনস্ট্রাকশন একটা এপিক্যাল কনস্ট্রাকশন ফিল্মটার মধ্যেই ছিল because you know the that the person passes person is when he is from the royal family from zamindar kingly very kingly royal family so his love last desert and his sacrifice all should be very glorious very big very vast very broad very epic i think director is not that only that she has cinema in his mind he is larger than cinema life is there you know very strong he is a strong person he is a strong person with a very humble mind you know a very strong vision with a humble mind so he could convey that that he wants this but he is asking for it has so much strength that he didn't have to strain his voice to say and he can't you know i was like mithun chakraborty was his cast and i am also his cast music composer also is a cast of the director so i was his cast and he has to bring out the things i would not say the best he has to bring out the best the film can get from me so you know he could convey that it's not only that european classical music or his world of oriental music his love for oriental music much beyond all these things he could communicate life with me we we, we became friends and gro- growing towards our friendship music was born and that that was their friend there so it is a it is a parallel journey he started journey I became a co-passenger now we are walking and the film witnesses are walking to it It was 1985 and I was in England London and I had this um, experience of, of my life to see a movie called a kind of English on BBC and it was made by a bangladeshi person ruhul amin and i was so impressed by the making of this movie that i really looked forward to meet this person and luckily enough while in selet we had this visitor coming over and his name was ruhul amin and after certain conversations i got to know that he was the maker of a kind of english and also so unique an encounter i would say at the time um bangladeshis were not uh, that much in the international uh, parameters so it was a great moment for me and some 5 uh, 6 years back i remember he called me and i was in a shooting in one of this uh, tv channels and said he said that he would come over to discuss something so i said of course and uh, well, within an hour ruhul and bhai was there at the tv station and he offered me do, to do a part in hasan raja do a very uh, uh, short appearance on the screen um, but it was an experience of a lifetime prujader protikortobbo p 
বিলাস বই পাবে তুমি ষোলো আনা কর্তব্য নেই মনে একা নাও আমাজন and what a grand experience because this was a real movie you know with the, all the grandeurs of movie making uh, national award winner cinematographer uh, location was so grand and uh, the lighting the set the people involved everybody was so grand and of course mitunda <laughs> mitunda was the Uh, character, uh, uh, the protagonist of this movie, Hasun Raja himself was Mithunda and what an experience to be working with such a legend and um, not just a legend, but such a good human being. There were amazing actors in this movie. The actors um, comprised of Bangladeshi great, great actors and Indians actors so it was like a combination of the best of both the bengals because the cinematographer he comes from uh, the uh, south of india and many of the shooting was done much, many parts of the shooting was done in uh, mumbai as we call it um, and i felt that this was an experience where the two bengals or the two parts India and Bangladesh got to know each other culturally. And about our director and producer, Mr. Ruhul Amin Bhai. He is such a soft-spoken man. He never shouts. He gives you the light of the character and you have to carry that torch. But he lights it on. The torch bearer Uh, the actors and he does it so softly so nicely that you light up the character in the colors that he dreams of and you unknowingly do that dream character i really am mesmerized by his way of handling and maneuvering things uh, in a way that's so peaceful and what i felt was Ruhul Amin Bhai understand what uh, is needed to create an art. The mental peace that everybody needs, starting from the manual workers who are pulling and pushing all the things that make the movie actually. The cranes, the, the sets, the... Uh, makeups the everything needs to be pushed and pulled and made into a drama behind the camera and he is so good at putting these things right by his respect for each worker that makes a movie the whole production from top to bottom meaning toe to head was so well organized though there was a crumbling issue of uh, finance where i know how ruhul amin bhai actually uh, collected the finance to finance such a huge kind of a project so ruhul amin bhai's um, total uh, what should i say his um, connection with this movie was amazing to watch and also learn from uh, the situation that all over the world that uh, a situation does prevail where we have become uh, extremely uh, impatient with each other we need people like hasun raja lalun korim shah to hold us together hold our mind and give our mind a uh, better shape a humanly shape we need this kind of movies more and more i'm surprised that 150 years back uh, this poet and philosopher actually wrote all these things for for the goodness of humankind because 
over the years, our impatience uh, regarding religion, religion as a whole, has grown so much. We are not patient with each other's religion at all. We have lost the harmony that we used to have, that we used to cherish, like Hasan Raja used to cherish in their creation. We need to relearn. And that makes Hasun Raja uh, movie a more relevant issue at this moment. And uh, I congratulate um, Ruhul Amin Bhai for his patience because I have found that he is a great feeler of humanity. He touches human mind and through his film, he touched human mind again and create a beautiful garden within the mind. That's what I really hope and pray for these movies. Movies are huge things which can actually alter the way we think. I was invited. I was invited. I was invited. Hasan Rajar was a brief then, so I was very excited. When Ruhul told me about uh, Hasan Raja, actually I was very scared. So I told Ruhul, Ruhul, I think you are choosing a wrong actor for this role. Because uh, Hasan Raja is a legend, he's a living hero till now, in the heart of the people. And that uh, complex character, courage. Ek akadare tini raja, akadare maer unko to shantan, akadare amud, promod, nritto, geet, all kind of wrong things. Abar ek dikhe doyalu, abar ek dikhe oshambhav premik. That kono wrong milie hasan raja. Or uh, I don't think. I mean, I don't know if you to do it. So, I'm sure that I can. He said that you can play it. Mm. 
মানে বলা তো সোজা করা তো খুব কঠিন হাসন রাজাকে প্লে করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হেট নো সো রুহুল হ্যাজ হেল্প মিং বিগ ওয়ে বিগ ওয়ে টু মেক and according to me i think Ra- ruhul is a very good screen play right director hote pare director ek too technical knowledge hole pore you can place the camera do but to have a great screen play sense that makes you a great director big director অনেক কষ্ট করে অনেক কষ্ট করে ওই বইটা শেষ করেছে আমার যতটুকু সাধ্য ছিল আমি ওর পেছনে দাঁড়িয়েছি আর আশা করব ওর ফিল্মটা যেন ভালো হয় ওর ও আরও এইরকম বই আরও অনেক করতে পারে তার জন্য সবসময় দোয়া করব কেননা হি ইজ এ ভেরি ভেরি প্যাশনেট ফিল্ম ভেরি প্যাশনেট ভেরি ইজি গো লাইক ডাইরেক্টর ফিলিসেন্স সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা আমি মনে করি একজন অ্যাক্টারকে শোনাটা টু হ্যাভ পেশেন্স হিয়ারিং শোনা ফিলিসেন্স যদি আমার কিছু মনে হয় যে এটা করলে ভালো হবে রুহুল তো আমার শোনে যেটা ভালো লাগে নেয় যেটা ভালো লাগে না নেয় না দ্যাটস অ রাইট আই মিন এটা খুবই ভালো আর এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য সেন্স আপনাকে আবার বলছি ইজ মিউজিক সেন্স আপনি গান শুনবেন উই হ্যা দ্য সংস উইল নো কে what caliber of uh, music sense he had ভালো লেগেছে আর আমি মনে করি রুহুল যেন এটাকে ধরে রাখে Well, uh, <clears throat> Rool has given his best to me. I have tried my best, but uh, as I said before, also I, I repeat again, ke, to play Hassan Raja and Hassan Raja and such a complicated character. I, am, I don't know. I've tried my best. Uh, in every sense, Rool has helped me. In every, every scene before that, he will come and tell me that I want this from you in this sin and hasan raja ke apni imagine korte paren but koto tuku seta ke dhore how do you how you manage to give that the whole thing into that ami bolte parbo na ami i only can say ke i have tried my best and rule has helped me big way to play hasan raja say that i'm very proud to be a bengali and uh, the people of bangladesh they love me and they they proudly say ke we want him and i salute for that i love you jara bangla e par bangla o par bangla hasan raja ke chene na emon lok to nei i just want to say ke they are heroes they are on their own terms they have been heroes and uh, i'll hope that shobai eta dekhun ashon raja ke dekhun rule er film ta ke dekhun amake dekhun shobai ke jara jara amar sathe kaaj koreche 
প্রাইমা থেকে নিয়ে সবাই যারা যারা বাংলাদেশেরও অনেক আর্টিস্ট আছেন তারাও আমার সাথে কাজ করেছেন তুষ্টি মিষ্টি দেখতে তুষ্টি রুনাকেও রুনা খুব ভালো কাজ করেছে আমার মায়ের যে অভিনয় করেছেন শম্পা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন কি পাওয়ারফুল অ্যাক্ট্রেস মাই গড আমার সাথে ছিল আরমান পারভেজ আরও অনেকে সবাই মিলেই মানে আর স্পেশালি আমাদের আর্টিস্ট তারা এত পাওয়ারফুল আর্টিস্ট আপনি পিকচার দেখলেই বুঝতে পারবেন কি কোথাও কোনো জায়গায় বাংলা এপার বাংলা ওপার বাংলা সব জাতরেল অভিনেতারা সবই বইতে কাজ করেছেন রমেনদাও ছিলেন আমার সাথে আরও অনেকে আমি সরি ক্ষমা করবেন অনেকের নাম এই মুহূর্তে বলতে পারছি না তবু যারা যারা ছিলেন তারা সবাই এমনকি রুহুলের যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তারাও জান লাগিয়ে সবাই মিলে কাজ করে বইটাকে দাঁড় করিয়েছেন অ্যান্ড যারা যারা ধন্যবাদ তাদেরও যারা যারা রাহুলের পেছনে দাঁড়িয়ে বইটাকে সমাপ মানে শেষ করেছেন তাদেরও আমি থ্যাংক ইউ জানাবো because it's a dream it's a dream of ruhul and uh, he has written it long time amake suniyeche tar por ei journey ta for him and for us all of us it's a great journey